Jumamosi ya Septemba 3, 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amefanya mkutano wake wa pili wa hadhara katika viwanja vya demokrasia zamani kujulikana kama viwanja vya kibanda maiti vilivyopo Unguja ikiwa ni siku yake ya pili visiwani Zanzibar mara baada ya mkutano mwingine aliofanya kisiwani Pemba. Katika ziara hiyo ya Rais Dr. Magufuli ambaye aliambatana na mkewe Mama Janet Magufuli pamoja na mambo mengine Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza swala la amani na mshikamano lakini pia akataka kukomeshwa kwa vitendo vya uchochezi na chuki miongoni mwa wananchi wa Tanzania Zanzibar na kwamba swala la amani ni la kipa umbele katika serikali yake katika urais wangu nataka ni wahakikishie amani itakuwa ni kipeo cha kwanza Na ndio maana nilisema wakati fulani Dar es Salaam yoyota atakayeleta fyoko 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 itamrudia yeye. Na ninasema msimamo huko pale pale. Na wala hautabadilika. Iwe mvua inanyesha, iwe jua linawaka, iwe usiku, iwe mchana niwe kitandani nimejifunika shuka nikiamka ni msimamo huo huo msimamo wangu wa pili nitahakikisha muungano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ninaulinda kwa nguvu zangu zote yoyote atakayekuwa anajaribu kuweka chumvi kuweka pilipili kuweka sukari kuweka mchanga kwenye muungano atavira yeye muungano lazima udumu katika kipindi changu lakini kipewa changu cha tatu nitahakikisha maendeleo ya watanzania wote wawe wametoka pemba wawe wametoka Unguja wawe wametoka Bagamoyo wawe wametoka Kigoma yale masilahi ya maendeleo ya Watanzania wote bila kujali vyama vyao uwe kafu uwe CCM uwe hata huna chama kwangu mimi nataka maendeleo ya pamoja kwa Watanzania wote Na ndio maana ndugu zangu wananchi wa Zanzibar na Unguja nimekuja hapa kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa kuja kutoa shukulani zangu kwenu Lakini nakuja pia kuwashukuru sana kwa kumchagua mheshimiwa Dr. Shen Dr. Shen ni mnyenyekevu Dr. Shen ni mpore lakini Dr. Sheni pia mzuri. Dr. Sheni mkalimu. Dr. Sheni anawapenda watanzania wote. Sijawahi kuona makamu mwenyekiti wa Tade amezungumza hapa. Laisi uchaguliwe upate asilimia na mbili bado unachukua watu wa vyama vingine na waingiza kwenye serikali yako mimi nilipata asilimia nane. hakuna wachama kingine mle ndani yangu na ndio maana ninasema mzee huyu ana moyo wa tofauti lakini katika kudhihirisha huyu baba ana moyo wa tofauti na inawezekana wakawa wachache sana na mimi naomba Mungu anisaidie angalau nipate hata kalobo tu kwa moyo wako. Juzi juzi tumeshuhudia hapa. Watanzania wote wa vyama vyote tumeshuhudia. Dunia nzima imeshuhudia. Na vyombo vya habari na vipongeza sana vilituonyesha 
mtu umekutana kwenye msiba mahali kwenye majonzi mnamsindikiza marehemu atangulie mbele ya haki kwa unyenyekevu wako dr shen ukatoa mkono wako kumsalimu mtu fulani Huyo mtu akakataria mikono yake. Haya ni mapenzi makubwa sana. Halafu huyo huyo sheni. Huyo mtu aendelee kula ruzuku yako. Kwa kusaini mkono wako huo huo uliokataliwa. Huyo huyo akiugua unampeleka hospitali. Kwa kusaini posho ya kwenda kule hospitali. Huyo huyo akitaka kusafiri kwenda nje unasaini. Unampa posho na hera za kwenda nje. Mimi nisingeweza. Nasema ukweli kwa sababu Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni utoe mkono wangu hivi. Ukatae. Harafu kesho niende ofisini nikajikunje kusaini kwa sababu ya maposho yako. Yaya ketu nene haya. Mimi mheshimiwa Dr. Sheni Ninamuomba Mungu anisaidie angalau robo ya moyo wako. Lakini na wewe Dr. Sheni muombe Mungu akupe hata robo ya mawazo yangu na moyo wangu ulivyo. Ili Zanzibar hii iende. Jamani nasema uongo. Wangapi wananiunga mkono hili? Ninafahamu. Katika mji huu na hapa Zanzibar kuna tatizo la maji. Mwezi uliopita tulitembelewa katika nchi yetu na waziri mkuu wa India. Nimekaa naye Tumezungumza naye na wataalamu wetu tukawaeleza tuna tatizo la maji Zanzibar. Waziri mkuu yule amekubali kutoa fedha dola milioni tisini na mbili ambazo ni sawa zinakadiriwa kuwa bilioni mbili kwa ajili ya kushughulikia maji hapa Zanzibar. Nataka ni waahidi huu mradi unakuja. Tulisha sign process zingine zinafata ili fedha zinazokadiriwa bilioni mbili zinakuja hapa. Tumekopa sisi serikali yote na nilimuhusisha sana mheshimiwa Dr. Shen. Ili tatizo la maji hapa Zanzibar tulimalize. Hayo ndio wa Tanzania wanataka. Kwa hiyo wewe wakunyime mkono lakini watu wa Zanzibar wapate maji. Hicho ndicho wa Tanzania wazalendo hawa maskini. Wanahitaji maji. Mheshimiwa Sheni na kupongeza pia. Kuanzia mwaka jana serikali yako nayo iongoza. Ulikao ukazungumza vizuri na watu wa Wedi Bank. Ukapata dola milioni 38. Ambazo zinahusiana na mambo ya urban service. Kutoka benki ya dunia. Fedha hizo zimeanza kutumika. Mimi leo nimeona taa zimeanza kuwekwa barabarani. Mtu aliyekuja miaka mitano iliyopita 
zile taa za sora hazikuwepo hizo hazikuletwa na watu wanao kutukana na kukunyima mikono hizo umezileta katika uongozi wako na ndio maana ninawaomba ndugu zangu wa Zanzibar ni lazima tujifunze na kujua mahali tulikotoka mahali tulipo na mahali tunakokwenda Tusipofikiria mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda hatutafika. Zanzibar haikuwa hivi. Leo nimekaa hapa ninaona ndege tu nyingi zinatua. Ninakumbuka wakati nilipokuwa waziri wa ujenzi. Na wakati huo Mheshimiwa Mauridi alikuwa waziri wa ujenzi huku Zanzibar. Nilipewa maagizo mimi na aliyekuwa rais wa awamu ya tatu mheshimiwa mkapa nitoe bilioni kumi kwa ajili ya kuupanua huu uwanja wa ndege mkapa mkapa mnafahamu anatoka chama gani na mimi mlikuwa mnajua wakati huo nilikuwa natoka chama gani uwanja leo umepanuliwa kuna direct flight zinatoka Ulaya kwa ajili ya watalii kuja hapa. Watu wasione vyaelea, vimeundwa. Kwa wale wazee wetu ambao wanafahamu Zanzibar imetoka wapi? Watakuwa ni mashahidi kwamba uwanja wa ndege ule ulikuwa unapokea ndege ngapi kwa siku. Leo zinakuja ndege kubwa 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 watalii wanapokuja huku na wanapokuja hapa Zanzibar wanakuta ni mahali pa amani ndio maendeleo na ndio maana kina Kiswahili kinasema mgeni njoo mwenyeji upone sasa ninyi mwenyeji anatoka hapa anakwenda kuambia wageni wasije hapa nao wamempuuza bado wanaendelea wageni kuja hapa Ni lazima tujenge Tanzania yetu. Ni lazima tujenge maendeleo yetu. Lakini ndugu zangu, mwaka wa kwanza miaka mitano ukagombea, ukashindwa. Ukaja tena mwaka mwingine, ukashindwa. Ukaja mwingine, ukashindwa. Uwezo ukajifunza tu hata kwenda kuuza nyanya sokoni. kwamba biashara hii imekataa kwani hakuna wengine humo ambao wanakuja kuna mtu yoyote alitegemea mimi nitakuwa rais niliwahi hata ku, 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 kuota ota kwamba nitakuwa rais lakini nimekuwa waziri kwa miaka ishirini sikujaribu hata siku moja kugombea kwa sababu nilijua vyeo hivi vinaletwa na Mungu. Kama Mungu amesema no ni no. Hata ungezunguka namna gani? Hata ungefuga ndevu namna gani? Hata ungenyoa nywele namna gani? Kama Mungu amesema hapana ni hapana tu. Kwa hiyo tumwachie nafasi Mungu naye achague watu wake. Na ndio maana nasema mheshimiwa Dr. Sheni wewe fanya kazi. Una support ya Watanzania wote. Una support ya wanapemba. Una support ya wanaunguja. Una support ya wana Tanzania bara. Na bahati nzuri mimi wewe ni bosi wangu. Ulipokuwa makamu wa rais mimi nilikuwa naibu waziri. Baadaye nikawa waziri. Uliniongoza vizuri. Kwa hiyo ninakufahamu uchapa kazi wako. Lakini ndugu zangu katika miradi ambayo imeletwa hapa kuna mradi mwingine wa maji ambao unaendelea sasa hivi. Ambao unashughulikiwa na benki ya maendeleo ya Afrika ADB. Wa dola milioni moja. Ambao unahusisha kuchimba visima moja na kukarabati visima vingine moja na kutandaza miundombinu ya mabomba 
ya zaidi ya kilometa tatu Haya yanaletwa kwa sababu mheshimiwa Dr. Sheni ameamua kuleta maendeleo sio kuleta fujo. Na ndio maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Zanzibar tushirikiane na rais huyu ambaye ameonyesha na moyo wa tofauti kuliko mioyo mingi ambayo sisi wengine tunayo. Ana moyo wa uzalendo wa kutaka kufanya kazi. Amebakiza kipindi chake cha miaka mine na ushe. Tumpe nafasi afanye yale yanayotakiwa kufanya. Wa Zanzibar mnahitaji maendeleo. Sio fujo. Mtu nalima karafu yako inakwenda kukatwa. Mtu mnagombana hata hamsalimiani. Na mfano huo wa ovyo wa kishetani ameuonyesha huyo mtu kwa kukunyima mkono wewe. Ni lazima wa Tanzania na wa Zanzibar tuachane na moyo wa namna huyo. Hakuna dini yoyote inayofundisha chuki duniani. Hakuna msaafu wowote unaofundisha chuki duniani. Na misaafu yote na maandiko yote matakatifu yanazungumzia juu ya kusameheana. Kwenye msiba. <laughs> Naona hata Ulaya huko wanashangaa. Lakini hilo ndio mimi ninawaomba ndugu zangu wana kafu wana CCM wana Tadea tunahitaji maendeleo ya nchi yetu tunahitaji kuitunza hiyo amani tulionayo ili wawekezaji waendelee kuja hapa ili dhana yetu ya kuifanya Zanzibar iwe na viwanda ifanikiwe ninafurahi maendeleo haya yanayopatikana na ninaambiwa kuna fedha zingine bilioni kumi zitakuja kwa ajili ya ukarabati barabara. Nataka nikija hapa siku nyingine nije kufungua viwanda. Ili vijana hawa, vijana wa Kafu, vijana wa CCM, vijana wa Ukawa, vijana wa Tadea, hata wale ambao hawana chama wakafanye kazi wakapate ajira. Tunataka tutengeneze ajira za wa Tanzania. Hakuna mtu anayekula chama. Watu wote tunahitaji chakula, maisha mazuri. Na maisha mazuri yataletwa pia na uwekezaji. Zanzibar hapa tumezungukwa na maji kila mahali. Hoteli nyingi zikijengwa zinatuletea uchumi. Vikiwekwa viwanda vya vya samaki tunatuna wengi tu baharini. Na nilipokuwa waziri wa, uje, wa, wa maendeleo ya mifugo na uvuvi makao makuu nikaamua yaje hapa na sheria ikapitishwa ya deep sea deep sea authority tunataka maendeleo na mimi ni waombe ndugu zangu wa Tanzania wote lengo letu kubwa diwe maendeleo kwa wa Tanzania Maendeleo kwa wazanzibari. Maendeleo kwa wapemba. Tupeleke Tanzania yetu mbele. Tupeleke Zanzibar yetu mbele. Vyama vyetu ndugu zangu naona usiku naingia na mimi na furahi kuongea ongea labda. Najua mnataka wengine muwai nyumbani, si ndio ndugu zangu? Mnataka niendelee. Wangapi wanataka niendelee kuongea jamani? ndugu zangu wananchi lengo langu kubwa la leo ndugu zangu nilikuwa ni kuja kuwashukuru na ninyi mmejitokeza kwa wingi kweli mimi ninaitwa rais lakini urais wangu hauna maana kama ninyi ampo urais wangu si chochote kama ninyi msingenichagua dr sheni hapa ni rais wa zanzibar lakini uraisi wake hauna maana kama ninyi ampo. 
Uraisi wake hautakuwa na faida kama ninyi mnahangaika na shida. Uraisi wake hautakuwa na manufaa kama ninyi mnakosa hata maji ya kunywa. Uraisi wake hautakuwa na faida kama ninyi hamna amani. Unalala ndani, unajua leo hiji nyumba itachomewa mafuta. Na ndio maana ninawaomba ndugu zangu kwa heshima kubwa sana. Tuitunze hiyo amani yetu. Tutunze muungano wetu. Tutangulize masilahi ya Zanzibar yetu, Tanzania yetu, Unguja yetu, Pemba yetu na umoja wetu. Waasisi wetu walisimamia hayo. Tuna wajibu na sisi kila mmoja mahali pake asimamie hilo. Awale kimkaribisha Rais Magufuli, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheni amewataka wa Zanzibari kushikamana huku wakisitiza kuwa uchaguzi umekwisha. Natumia uchaguzi chini ya uongozi wa mwenyekiti Jesha kazi imemalizika. Nilieleza vizuri sana katika hotuba yangu ya tarehe 5 mwezi wa 4 nilipozindua baraza la tisa la wakilishi kwamba uchaguzi umekwisha hauni mwingine uchaguzi mkuu mpaka 2020 Nikaeleza tena katika hotuba yangu ya baraza la Idil Fitr tarehe 6 mwezi wa 7 hivyo hivyo kwamba uchaguzi umekwisha hauni mwingine kwa uchaguzi mkuu mpaka 2020. Jana Mheshimiwa Rais unieleza wewe mwenyewe hivyo hivyo kwamba uchaguzi mwingine mwaka 2020. Kwa jana mmemaliza kazi. Nadhani watafahamu sasa. Lakini wapo wale thubutu kusema uchaguzi mwingine utaitishwa kutaje kufanya jumuiya jumuiya ya kimataifa jumuiya ya kimataifa gani hiyo Wataanzia wapi watamalizia wapi Kwa katiba gani kwa sheria gani Maana sheria ya Zanzibar na katiba ya Zanzibar mwaka 84 ndio iliyotoa mamlaka kwa tume ya, ya uchaguzi ya Zanzibar kuendesha uchaguzi mkuu kwa rais wakilishi na madewa Hakuna katiba nyingine duniani ni ya Zanzibar tu ndio yenye mamlaka ya kuitisha uchaguzi mkuu na tume ya uchaguzi ya Zanzibar Kazi hiyo ishafanywa Kwa hizi hadithi za mitaani ndugu wananchi zisikilizeni ziwacheni hapo hapo Ukweli tutakutana mwaka 2020 kwa uchaguzi mkuu Wapo wengine walikuwa na jinasi wamekwenda mpaka nje kusema itakuja serikali ya mpito <laughs> hii serikali inapita inakwenda wapi maana serikali zote ziliopo ya ya jamhuri ya muungano iko katika jamhuri ya muungano haipiti ya zanzibar iko zanzibar haipiti hii inapita inatokea wapi inaishia wapi hapa haiji serikali ya miti ya mpito ngo hata siku moja wala hakuna sababu ya kuja serikali ya mpito sababu serikali iko madarakani mimi ndio rais wake haitokei serikali nyingine zaidi ya hii iliyopo wala haitokuja kwa mujibu wa katiba yetu ya Zanzibar na taratibu za sheria za Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tumeanza kutekeleza ilani nzuri sana kama tulivyoahidi wewe kwa upande wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mimi kwa Zanzibar. Leo kwa mara nyingine tena nataka nimshukuru sana 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 Rais Mustafa wa Mwanne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kushirikiana na mimi katika kuhakikisha kwamba swala la mafuta na gesi tumelifuatia ufumbuzi wa kudumu. Kwa jitihada zake 
tumetunga sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mafuta na gesi na kwa sheria ile imetupa mamlaka Zanzibar tutunge sheria yetu wenyewe sheria tumeitunga ishapelekwa baraza la wakilishi kwa utaratibu wa baraza la ishasoma mara ya kwanza na kikao kiliacho cha tarehe 26 Septemba itasoma mara ya pili na mara ya tatu baraza likimaliza inaletwa kwangu na tia saini inakuwa sheria tunaanza kutumia tutaanza kualika wawekezaji waje hapa kuwekeza uchimbaji wa mafuta Zanzibar pandu haina majaliwa itapiga hatua maana tunaambiwa na wataalam mambo mavu, mambo mazuri ya mafuta na gesi tutashirikiana na mimi na wewe katika sheria mbili hizi kuendesha nchi yetu lakini vile vile tutashirikiana sana nia yako ya kuanzisha viwanda vya samaki Tanzania na ndio nia yangu vile vile na lazima nitapongeze ulipokuwa waziri wa mifugo na uvuvi ulisimamia sana kutunga sheria ya uvuvi bahari kuu na kuweka taratibu za kugawana nchi mbili lakini vile vile kuweka taratibu kwamba makao makuu ya uvuvi bahari kuu ya Zanzibar na makao makuu haya ya kufunga hizo zilikuwa jitihada zako tutashirikiana kwa kushirikiana na wawekezaji binafsi na sisi wenyewe ili tutumie bahari yetu ikiwa ni selemali kubwa ya uvuvi kama ulivyoeleza ndugu zetu wapenda jana naam na hadi hapo ndio tamati ya kipindi hiki kwa leo kilichohusu ziara rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr john pombe magufuli katika kisiwa cha unguja zanzibar kwa niaba ya timu nzima ya kurugenzi wa mawasiliano ya rais Kulu mimi ni Jafari Haniu